السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيفكم شخباركم يا رب تكونوا بخير طبعا فيديو اليوم راح يكون فيديو تعليمي بسيط للصبا هذه الخطوات ممكن انك تقدر تستخدميها لنفسك او لغيرك كل اللي حتحتاجيه كاسة الصبا وفرشة الصبا والقلافز طبعا ما تضبط الصبغه وتلاحظي انه فيها جهه مصبوغه وجهه لا فتطلع الصبغه كلها مبقعه في الشعر عشان كذا هذه الخطوه جدا مهمه ان انت اول ما تحطين الصبغه قبل لا تحطي الاكسجين لازم تخلطين كل اللون مع بعض بعدين راح تضيفي الاكسجين تدريجي زي ما انا سويت اللون معك لازم تكون الصبغة شوية ثقيلة إذا زاد كمية الأكسجين ما رح يمسك معك اللون بالعكس رح يضر الفروة رح يضر الشعر رح يسبب لك شفاف رح يسبب لك تهيج في الفروة فأنت لازم تعادلين كمية الأكسجين على كمية الصبغة الشعر خطوة تمشيط الشعر جدا مهمة لازم تشيلين كل التشابك اللي في الشعر عشان يكون معك سهل لما تجي تصبغين
جدا تقسم الشعر لثلاثة أقسام الجوانب راح تنصبغ لحالها والمنطقة اللي في النص حتنصبغ لحالها لأن المنطقة اللي في النص هي أكثر منطقة يعني تمسك اللون فنخليها هي آخر حاجة بديت أصبغ الجذور أنا ما أخذ هنا اللون آه لون الرمادي أنا من عشاق اللون الرمادي فراح أبدأ بالجذور لأنه حابة أن يكون الجذور غامقة والأطراف راح أخليها فاتحة فأنت اختار اللون اللي أنت تحبيه
الفان مثل ما قلت لكم راح ابدا بالجوانب راح اخلي المنطقه اللي في النص اخر حاجه وبرضه اذا اللون فاتح اذا انت اخترت استبغى تكون اللون فاتح اصبغ يا وش الاطراف بعدين الجذور اخر عشر دقائق الجذور عشان ما يكون اللون فاتح مرة على الجذور الجذور تكون شعراتها طبيعية وجديدة فتلقط اللون بسرعة راح يبين على طول اللون فيه عشان كذا اوقات لما تجي تصبغين لون الشعر كل مرة واحدة راح تلاحظين الجذور لون والاطراف لون فيفضل في اللون الفاتح انك انت تستخدمي الصبغة في الاطراف بعدين الجذور
جدا لما تصبغ المقدمة ويكون اللون غامق انك انت تستخدمي على الجلد نفسه شوية فازلين ادهن المنطقة المقدمة هذه شوية فازلين عشان ما يمسك اللون هنا بعد ما تأكدت ان انا صبغت المقدمة تمام راح اخلي الشعر تقريبا لمدة نص ساعة ثلاثين دقيقة بعد ما خلصت الثلاثين دقيقة راح اخذ باقي الصباغ وبحط عليه شوية موية لانه انا ما ابغى الاطراف تمسك اللون مرة بس ابغاها كذا تاخذ اللون شوية كذا احنا نسميه رنساج راح احطه على الشعر كامل على الاطراف راح اخليه تقريبا عشر دقايق مو اكثر بس عشان ما يطلع اللون يعني فوق غير ومن تحت غير بس راح يعطيه كذا تموج بسيط وراح اغسله بعد عشر دقايق عشر دقايق خلصت راح ابدا اغسل الشعر طبعا خطوة مهمة يا بنات في غسيل الشعر ان انت لازم تتأكد ان الصبغة راحت من الشعر تماما ضروري جدا لانه اذا بقت الصبغة ثاني يوم ثالث يوم راح تلاحظين الجذور نفسها حتتهيج راح تلاحظين حبوب احمرار حكة فلازم تغسلينه مرتين ثلاثة اربعة حتى لو كنت في الصالون اتأكدي تماما اطلبي منها انها تزيد لك كمية الشامبو اطلبي منها انها تغسل مرة ثانية تأكدي تماما ان الشعر يكون نظيف هنا بعد ما تأكدت ان الشعر نظف تماما من الصباع راح اخذ الكندشنر راح احطه على اطراف الشعر هنا الشعرهم جاف والفروة تكون جافة تقدر تستخدم الكونديشنر على على كامل الشعر بس اصحاب الفروة الدهنية لا راح تستخدمين بس على اطراف الشعر حاجة خفيفة بسيطة جدا عشان ما يزيد لك افرازات الدهون في الفروة
هنا خلاص خلصت الصبغة راح استخدم سيروم لوريال بزيت الاركان مرة حلو للتشابك يفك التشابك على طول انصح فيه للبنات اللي يعانون من الجفاف والتشابك في الاطراف ومناسب لجميع انواع الشعر اقسم الشعر راح اخلي الجوانب لحالها مهم جدا لما تيجي تمشطي الشعر راح تبدأ من اطراف الشعر نبدأ من اطراف الشعر لفوق لاحظي على طول حيفك التشابك منك طريقة غلط انك انت تمشطي الشعر من فوق لتحت راح تسحبي الشعر كله وراح تشوفينه في المشط ما استفدتي ولا شيء بس لما تمشطي من تحت لفوق راح تلاحظين تشوفي ان هو الشعر قاعد يتمشط معي بكل سهولة من تحت لفوق شيء مهم عندي انا بعد كل صبغة شيء ضروري الكس لازم بعد كل صبغة نظفين اطراف شعرك حتى لو انت حابة ان طول شعرك يعني يكسر بس حاول انت تنظفي او انك تمشي المقص عليه عشان يشيل كل التقصفات اللي موجودة راح يصير كل الشعر مستوى واحد وراح تلاحظين انه في كثافة في حيوية
كذا نكون وصلنا لنهاية الفيديو يارب يكون عجبكم اللوك النهائي واستفدتوا وإذا عندكم أي استفسار أو أسئلة تقدروا تتواصلوا معي عن طريق الإنستغرام راح خليكم الرابط بالصندوق لا تنسوني من دعمكم واللي ما اشترك بقناتي يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلكم كل شيء جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته